ሰላም ጤና ስለኝ ወዴ ፍሪታት ዮ ቤት ሰዎች እንደናችሁ ደናናችሁ ሄይ ፍሬኒንግ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ጠቃሚ ነው ያልኩት መረጃ ይዥ ይመጥቻለሁ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የሽንት ቀለማችን ስለ ጤንነታችን ምን አይነት ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጠናል የሚለውን አብረን እናያለን በጣም ጠቃሚ የሆነ መረጃ ነው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ የሽንት ቀለማችን የጤንነት ሁኔታችንን ለማወቅ ከሚረዱን ቁልፍ ነገሮች ውስጥ አንዱ ነው የሽንት ቀለም ጠረንና መጠን መቀየር ሰውነታችን ውስጥ አንድ የተለየ ነገር እንደተከሰተ ተቋሚ የሚሆነ ነገር ነው ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ልብ ለነ ላይ የሚጋባው ነገር የምንመገበው ምግብና የምንጠጣው መጠጥ የሽንት ቀለማችንን ሊቀየረው ይችላል ለምሳሌ ያህል ቀይ ስርስን መገብ የሽንት ቀለማችን ሊቀየር ይችላል ይሄ ማለት ግን የጤና ችግር አጋጥሞናል ማለት አይደለም ግዛይ ሆነ የሽንት መለወጥ ነው ያጋጠመን ስለዚህ የሽንት ቀለማችን በሚቀየርበት ጊዜ ቆም ብለን የተመገብ ነው ወይም ደግሞ የጠጣ ነው አዲስ ነገር እንዳለ ማስተዋል ያስፈልጋል ማለት ነው ከመደናገጣችን በፊት ነገር ግን በተደጋጋሚ እንግዲህ የሽንት ቀለማችን የሚለወጥ ከሆነ አንዱ ጤናችን ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ የሚጠቁመን የደውል ምልክት ነው ማለት ነው አንድ ጤናማ የሆነ ሰው የሽንት ቀለሙ ደብዘዝ ያለ ቢጫ ነው የሚሆነው እንግዲህ የሽንት ቀለም ደብዘዝ ያለ ቢጫ ሲሆን የሚያመላክተው በሰውነታችን ውስጥ ጥሩ የተመጣጠነ የውሃ መጠን እንዳለ ነው ነገር ግን የሽንት ቀለማችን ጠንከር ያለ ወይም ደግሞ በጣም ደማቅ ቢጫ ከሆነ ሰውነታችን ድርቀት እንዳጋጠመው ዲሃይድሬሽን እንዳለ የሚጠቁመን ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን ችግር ለመቅረፍ በቂ የሆነ ውሃ መጠጣት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ የሽንት ቀለማችን ምንም አይነት ቀለም ከሌለው የውሃ ከለር ከያዘ እና ደሞ ቶሎ ቶሎ ወደ መታጠቢያ ቤት የሚያመላልሰን ከሆነ ይሄኛውም ለጤናችን እጅ አደገኛ ነው ማለት ነው ምክንያቱም ውሃ እንግዲህ ሰውነታችን ውስጥ ሲያንስ በርካታ ችግሮች እንደሚያመጣው ሁሉ ሲበዛም ጉዳት አለው እንደ ዋተር ኢንቶክሲኬሽን ወይም ደግሞ ሃይፐር ሃይድሬሽን ሊሆን ይችላል ይሄ ማለት ነው ማለት ነው ብዙ ውሃ እየጠጣን እንደሆነ የሚያመለክተ ነገር ሊሆን ይችላል ሰውነታችን ከሚፈለቀው የውሃ መጠን በላይ እየወሰደ እንደሆነ ምልክት ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ የምንወስደውን የውሃ መጠን መቀነስና ማይት አንዱ መፍቴ ሊሆን ይችላል እንግዲህ የምንወስደውን የውሃ መጠን ቀነሰ ምንም አይነት ለውጥ ካላየን ወደ ህክምና ቦታ ሄደን ሀኪም ማማከር ተገቢ ነው ማለት ነው ቀረም ብለን እንዳየነው እንግዲህ ጤናማ የሆነ የሽንት ቀለም ብለን ምንለው ደብዘዝ ያለ ቢጫ ነው ነገር ግን የሽንት ቀለማችን ምስሉ ላይ ከመናየው ደብዘዝ ያለ ቢጫው ጪ ከሆነ ሰውነታችን ውስጥ ቀለል ካለስ ከከባድ የጤና ችግሮች ሊኖር ስለሚችሉ ራስን መፈተሽ ካላስፈላቂ የተሳሰበ የጤና ችግር አስቀድመን ለመጠንቀቅ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ ለዛ ደግሞ ይረዳናል ብዬ አስብኩትን ሽንታችን ወደ ተለያየ ቀለም ሲቀየር ስለ ጤናችን ምን ይነግረናል ከዛስ በኋላ ለእያንዳንዱ የሽንት ቀለም መቀየር መማድረግ አለብን መቼስ ነው ወደ ህክምና ስፍራ መሄድ ያለብን የሚለውን ከዚህ በመቀጠል በዝርዝር እናያለን በጣም ጠቃሚ ሆነ ለጥንቃቄ የሚረዳ መረጃ ነው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ የመጀመሪያ የምናየው የሽንት ቀለም ጠቆር ያለ ቢጫ ነው ይሄኛው የሽንት አይነት ብዙ ጊዜ የሚከሰት ነው ጠቆር ያለ ቢጫ ቀለም ያለው ሽንት የሚያመለክተን አንደኛ በሰውነታችን ውስጥ በቂ የሆነ ውሃ እንደሌለ ነው ሰውነታችን ዲሃይድሬት እንዳደረገ የሚጠቁመን አንዱ ምልክት ነው ነገር ግን እንግዲህ ሁለተኛው የሽንት ቀለማችን ረዘም ላለ ጊዜ ከለሩን ሳይቀየር ጠቆር ያለ ቢጫ ሆኖ የሚቆይ ከሆነ ሄፓቲክ ፕሮብለም ሊሆን ይችላል ከጉበት ጋር ተያይዞ የሚመጡ በሽታዎች ምልክት ሊሆን ስለሚችል ወደ ህክምና ቦታ ጎራ ማለቱና ቼክ ማድረጉ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው ሁለተኛው የሽንት ቀለም ደግሞ ብርቱካናማ ቀለም ነው እንደዚህ አይነት የሽንት ቀለም መለወጥ በሁለት ምክንያት ይከሰታል አንደኛው ቢታ ካሮቲን ያላቸው ምግቦች አብዝተን سنመገብ ነው ለምሳሌ ያህል እንደ ካሮት ስኳር ድንች ማንጎ ዱባ ስኳሽ እና የመሳሰሉት በብዛት በመንመገብበት ጊዜ እንግዲህ እንደዚህ ብርቱካናማ ቀለም ያለው ሽንት ለናስተውል እንችላለን ማለት ነው በተጨማሪ የተለያዩ መዳኒቶችን የምንወስድ ከሆነ ሳፕሊመንት ቫይታሚንስ ሚኒራልስ ምን ወስደ ከሆነ ምናልባት ብርቱካናማ ቀለም ያለው ሽንት ለናስተውል እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ጉበት ላይ የተለያዩ ችግሮች ሲኖሩ የሽንት ቀለም ወደ ብርቱካናማነትም ሊቀየር ይችላል ማለት ነው 
ሶስተኛ ቀለ ያለ ወይም ሮዝ የሽንት ቀለም ነው የሽንት ቀለም ቀይ ወይም ሮዝ በሚሆንበት ጊዜ ምናልባት በሽንታችን ውስጥ ደም መኖር ነው የሚጠቁመን አንዱ ምልክት ሊሆን ይችላል ይሄ ማለት ደግሞ ብዙ ጊዜ የሽንት ባምባ ኢንፌክሽን የሃሞጠጠር የኩላል ችግር ሲኖር የሚታዩ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው በተለይ ደግሞ የሽንት ቀለማችን ቀላ ወይም ሮዝ ሆኖ በተጨማሪ ተለያዩ ለውጦችን ሰውነታችን ላይ مناስተውል ከሆነ ግዜ ሳናጠፋ ወደ ህክምና ስፍራ መሄድ ምንም ለድርድር መቅረብ ያለበት ነገር አይደለም ማለት ነው አራተኛ ነጭ የሽንት ቀለም ነው ነጭ ሽንት እንግዲህ አልቡም ኦኖሪያ በመባል ይታወቃል እንግዲህ የሽንት ቀለም ወደ ነጭነት መቀየር ከሚጠቁሙ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ከፍተኛ የሆነ የሽንት ባምባ ኢንፌክሽን እንዳለ ነው ብዙ ጊዜ የሽንት ቀለም ነጭ ሲሆን ተጨማሪ ሌሎች ምልክቶች ይኖራሉ እንግዲህ ከነዛ ውስጥ ሽንት በሚሸናበት ወቅት የማቃጠል ስሜት የሚፈጥር ከሆነ እንዲሁም ትኩሳት ካለ እንግዲህ የሽንት ባምባ ኢንፌክሽን ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ግዜ ሳናጠፋ ቶሎ ወደ ህክምና ቦታ ሄደን ቼክ ማድረግ ተጋቢ ነው ማለት ነው አምስተኛው የሽንት ቀለም ወደ ቡኒነት ሲቀየር ነው ቡኒ ሽንት በአንኛነት የሚጠቁመን ሰውነታችን ዲሃይድሬት እንዳደረገ ወይም ደግሞ ሰውነታችን የውሃ ያለ ያለ ጥያቄ ያቀረበ እንደሆነ አንዱ ምልክት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሽንታችን ወደ ቡኒነት በሚቀየርበት ወቅት የተወሰነ አንዱ ለት ብርጭቆ ውሃ ተጨማሪ መጠጣት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የሽንት ቀለማችን ቡኒ የሚሆንበት ምክንያት ጉበታችን ላይ ችግር ሲኖር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ እንደ ሄፒታይተስ እንደ ሴሮሲስ አይነት ችግር በሚኖርበት ጊዜ የሽንት ለማችን ወደ ቡኒነት ሊቀየር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በቂ የሆነ ውሃ እየጠጣን ለውጥ የማይናይ ከሆነ በተለይ ረዘም ላለ ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ከጤና ባለሙያዎች ጋር መገናኘትና ትክለኛ ችግሩ ምን እንደሆነ መለየት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስድስተኛው ሰማያዊ ወይም ደግሞ አረንጓዴ ቀለም ያለው ሽንት ነው ይሄ ብዙ ጊዜ የሚስተዋል አይደለም ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሽንት ምናስተውል ከሆነ በፍጥነት ወደ ህክምና ቦታ መሄድ በጣም አስፈላጊ ነው ምንም ይሄ ኖርማል አይደለም ብዙ ጊዜ የሚስተዋል አይደለም በጣም ሬር ነው ብዙ ጊዜ የሚታየው የጉበት ቀዶ ጥገና ተደርጎላቸው ክትትል ላይ የሚደረግላቸው ሰዎች ላይ ነው እንጂ ኖርማል የሆነ ሰው ላይ የሚታይ ነገር አይደለም ስለዚህ ይሄንን ካስተዋልን ወደ በግዜ ወደ ህክምና ቦታ መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ከላይ ካየናቸው የሽንት ቀለም መለወጥ በተጨማሪ ሽንታችን ላይ ሌሎች የተለያዩ ይችላል እንላቸው የማይገቡ ለውጦች ለናስተውልን ይችላል ለምሳሌ ያህል አንደኛው ደምናማ ነገር ወይም ደግሞ አረፋ ነገር የምናስተውል ከሆነ ነው ይህ ማለት በሽንት ውስጥ ከመጠን በላይ የፕሮቲን ከመጭት አለ ማለት ነው ይሄ ደግሞ የተለያየ የጤና ችግር ምልክት ሊሆን ይችላል አንደኛው የኩላሊት በሽታ ሊሆን ይችላል የሽንት ባምባ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል የስኳር በሽታ ምልክት ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ይችላል እንላቸው አይገባም በተለይ ደግሞ ከሽንት ተለውጡ ጋር ተያይዞ ሌሎችም ለውጦች ሰውነታችን ላይ እናስተውል ከሆነ አሁንም ወደ ህክምና ቦታ ሄዶ መታየቱ ጥሩ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ መጥፎ የሆነ ጠረን የሽንት ጠረን ካለ ይሄም ይችላል ይባል የሚገባው ነገር አይደለም ምንም እንኳን ጥሩ የሚባል የሽንት ሽታ ባይኖርም ኖርማል ይሆነ የሽንት ሽታ ይታወቃል ከተለመደው ውጪ ጠንካራ ያለ የሽንት ሽታ በሽንታችን ላይ ምናስተውል ከሆነ ምናልባት ከምን መገበው ምግብ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ውስጣችን ጥሩ ያልሆነ ነገር ኖሮ ሊሆን ስለሚችል ወደ ህክምና ቦታ ሄዶ ቼክ ማድረጉ አስፈላጊ ነው ማለት ነው እንግዲህ ከላይ ያየነውን ነገር ጠቅለልስና አድርገው የሽንት ቀለማችን ስለጤንነታችን በጣም ብዙ ነገር ይነግረናል ስለዚህ በየጊዜው የሽንት ቀለማችንን ቼክ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ይዘ የመጣው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ጠቃሚ ሆነ መረጃ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ቪዲዮን ኮድራችሁስ ላይክ አድርጉ ለቤት ሰብለ ጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር አድርጉ በተረፈ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይሄን የፍሪታ ቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ አዳዲስ ለህይወት ለጤና ጠቃሚ ናቸው ብዬ ማስባቸውን ቪዲዮች በየጊዜው ለእናንተ ቶሎ ቶሎ አደርሳለሁ ለዛሬ ግን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ግዚያችሁን ስለሰጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮስ ከመዋገኛችሁ መልካም ሁሉ መኝላችኋለሁ ባይ ባይ